Ese segmento es especialmente dedicado a usted porque puede verse reflejado en una historia similar. Vamos a conversar en los próximos instantes con un señor de más de 60 años que durante cierto tiempo está batallando contra la distribuidora de energía. A él le salían recibos de 2.000, 3.500 Córdobas, no tenía cómo pagarlos, trató de hacer un arreglo de pago. Eso fue completamente infructuoso. El asunto es que ella tiene un poco más de un mes sin luz. Vamos a conocer su historia y también qué le orientan por parte del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores. Les presento al señor eh, Medardo Maltés, eh, del barrio Luther King, nos acompaña esta mañana en nuestra casa. Y también está con nosotros Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, don Mario. Cuéntenos, eh, ¿este problema cuándo inició, Medardo? Y, ¿Y hasta qué monto le llegó a salir la energía eléctrica? Tenemos un año está en este, en este problema. ¿Ve? Y entonces yo vine aquí a Canal 10 a ver en qué forma se me ayuda, porque ya no soporto el, 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 el gasto de esa casa con esos recibos. Esos recibos son tan demasiado alterados que de acuerdo que yo no tengo dinero con que pagar esos, esos recibos. ¿Cómo voy a hacer, señor Medrano, con esta vida tan dura y con esos recibos en mi casa que yo no los soporto? Eh, tengo cuatro recibos allí que lo, no los he pagado simplemente pues porque ni los zapatos que ando puedo comprar. ¿Y qué pasó? De que ellos nunca me atienden, no sé el por qué, no sé si es que redencía conmigo o tuerce la mía que no me queda de resolver ese problema. Por eso yo vengo aquí al canal de 10 a ver si en qué, en qué forma se me puede ayudar. ¿De cuántos son los montos que le han llegado a salir esos recibos y qué respuesta le dieron inicialmente en, en Disnorte de Sur? Mire, los recibos me llegan de 2080, 2060, 2000 y pico, bueno. Me salen demasiado, demasiado alterado. He recorrido por toda la oficina del norte, el otro, el otro todos, los recibos, todos los lugares que yo han dado, no se me da respuesta. ¿Por qué? Están encaprichados, porque yo les debo esos, esos cuatro recibos así. ¿Quién es, el, quién es el, 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 el grosero ahí? Ellos o yo, porque yo porque no les quiero pagar y ellos porque me están con, con, eh, cobrando el exceso, quitándome el bocado de comida de mis hijos. Soy, soy un anciano, yo soy un anciano de, de, de que me el seguro a mí, me pasa mi, mi seguro, pero lo que me da el seguro no me da para comer porque todo tengo que llevárselos a ellos. Cuéntenos, ¿tiene usted bastantes luminarias o bastantes electrodomésticos como para poder justificar una factura de más de 2.000 córdobas? No, yo, yo, yo no tengo nada. Ya me lo llevan a inspeccionar y ya miraron que es cierto de que yo tengo en mente solamente tres, tres bujías ahorrativas y el televisor. Más nada. Y me extraña que a mí me, me llegue ese recibo así, sabiendo que yo lo que uso son dos tres bujillitas de ahorrativa y el televisor. Que entren a mi hogar y van a mirar que ahí no van a hallar una plancha, no van a hallar un, un abanico, no van a hallar nada. Porque, y me acuesto a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué esa grosería? Bueno, estamos conversando también con Juan Carlos López del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores, eh, quien eh, de antemano pues, está enterado de esta situación y tiene copia en sus manos de todos estos recibos que nos plantea don Medardo Maltés, han llegado a su casa cuando no consume esa cantidad de energía y la respuesta tampoco ha sido satisfactoria en las oficinas de Disnorte. ¿Qué seguimiento han dado a este caso y qué recomiendan en este tipo de situaciones, Juan Carlos? Bueno, nosotros, bueno, muchas gracias, ¿no? Y también por la compañía de don Medardo. Claro. Eh, de hecho, esto es un flagelo que vive en determinadas cantidades de familias, independientemente de las condiciones económicas o sociales que puedan estar eh, eh, llevando, ¿no? Como su ritmo de vida. De hecho, el caso de él, nosotros justamente, eh, por parte de ustedes, Canal 10, nos llegó la información el día lunes a primera hora. Empezamos a ver el, ca el caso de él. De hecho, mandamos correspondencia de Norte y Sur, eh, obviamente con la gerencia en el séptimo piso, para que el caso se fuera depurando o se fuera analizando. De hecho, hay, no hay una postura, al menos un poco eh, acelerada de ellos para pues, establecer un proceso de negociación o más allá de eso, un proceso de reconexión, porque tiene un mes estar sin energía eléctrica. Sí. El día de ayer, en horas de la tarde, eh, nosotros visitamos la, la casa, la vivienda de él, pues levantamos un perito, tomamos fotos, de hecho el, el medidor está cortado, 
y, y en realidad pues hasta donde pudimos observar pues las condiciones como él lo plantea son las que en verdad son concretas eh, simplemente tener un televisor tres bujías ahorrativas y hasta ahí nomás hasta donde nosotros estuvimos inspeccionados de hecho tomamos fotos no tal vez por el tiempo no podemos pasar las fotos pero sería bueno también que la empresa o más la empresa debería estar obligada a hacer revisiones solo quería rapidito aquí antes de tal vez una llamada no sé si por aquí ustedes pueden ver vamos a ver si nos cerramos con, con algunos de estos recibos que es muy importante que ustedes sepan que siempre que decimos estas cosas lo hacemos con el sincero deseo de tratar de llegar a una solución, porque definitivamente es un problema que afecta. Si pueden ver por aquí, se van a dar cuenta el consumo excesivo. No estamos vemos hablando, todavía el monto. No se puede ver, estamos hablando de un monto de más de 400 kilos. Estamos hablando de una sumatoria de 361 kilos más 79. ¿Cómo es posible que una persona deba de pagar una factura con... Un, con, un, con un televisor y con tres bujías ahorrativas, aunque pudiese existir fuga, no va a consumir la cantidad de 400 kilowatts. Estamos hablando que es una cantidad de acerba. Aquí pueden ver ustedes, donde tengo el dedo señalado. Esa es la parte donde es la sumatoria del, del consumo de kilowatts, donde él anteriormente consumía 20, 25 kilowatts, 35 kilowatts, que correspondía a una cantidad de 80 Córdoba. Eh, inclusive hubiera un consumo de 8 kilowatts, no porque parece que no hay un consumo, un televisor, tres bujías, y suponiendo, ¿qué me dijo la, la en, en, en el área de Disnorte, séptimo piso? Me dijeron que posiblemente hay una fuga y no se dan cuenta, pero tampoco ellos se dan la tarea de ir a revisar, no se dan la tarea de verificar, y le hicieron cambio de medidor y parece que eso... Vamos también... a... a... Atender la llamada telefónica y luego me responde quién compete hacer esas investigaciones. Acción 10 en la mañana, muy buenos días. Buenos días. Le estamos escuchando, muy buenos días. Aló. Adelante. Aló, buenos días. Por favor, háganos su consulta, está al aire. Este, bueno, mi problema es buscar es igual al señor, pero yo ya tengo más de tres años de estar en este problema con la energía. Sí. En el cual el, el año pasado se me cumplieron, tre, se me hicieron 32 recibos de que se sumaron a 90 y pico de mil y con su, su supuesta rebaja que hacen de los últimos siete recibos eh, me viene, pagué 22 mil cordos en el mes de septiembre me dijeron que del siguiente recibo me salía alto lo podía meter a reclamo en el cual ya se me hicieron 16 mil cordos otra vez en siete recibos me salen 345 kilowatts y a, vienen a revisarse, cambio cableado y lo mismo sigue. En el cual hasta los mismos de Unión Senosa que andan cortando y todo, yo les pregunté. Y dicen ellos que los medidores los dejan trabajados a marcar de 11 kilowatts diario. En el cual aquí lo que hay es una refrigeradora, las bujías ahorrativas. Y no es para que consuma eso, ya estoy cansada de andar en la defensa del consumidor. ¿Dónde usted vive, señora? ¿Dónde eh, usted aquí, vive? Aquí, Barrio Revolución, vivo. Barrio yo. Revolución, ¿dónde queda esto, señora? Contigo a la Máximo Jerez. Contigo a la Máximo Jerez. Sí, bueno. a mí se me vino el problema desde el cambio de medidor. Nos solidarizamos con que ustedes. El medidor ahora no me lo pueden cambiar porque sí. dice solo que la casa esté abandonada o el medidor esté en mal estado. Queremos agradecer su confianza en este programa para plantear esta situación que es tan incómoda. Seguramente usted dejó de atender necesidades en su hogar para poder pagar estos onerosos recibos de luz eléctrica, que no debió pagarlos, porque si definitivamente tiene una mínima cantidad de electrodomésticos, ¿por qué pagar esta sinvergüenzada? Yo le pediría que por favor nos regale sus datos a lo interno para suministrárselos al Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores y ver si se puede revertir estos cobros que son excesivos, porque es una barbaridad. Eh, ¿A quién corresponde hacer una verificación de estas fugas eléctricas y, y que deben resolverse de alguna manera? Bueno, primeramente eh, el primero interesado es el usuario, de hecho, porque el usuario de, deben estar obviamente Juan Cristo con este tema por seguridad y por, y por temas de ahorro, como corresponde. Pero también, aunque la ley no, no te dice que sí debe hacerlo, la empresa tampoco lo exime. La empresa distribuidora puede hacer al menos revisiones cuánticas para terminar si hay fuga. El ente regulador lo hace, pero tal vez en el caso de él, ahorita es imposible hacerlo porque está cortado, el servicio es suspendido completamente. Y quería hacer solamente un, un, un 
un espacio donde las personas como él, eh, justamente Rubén anda, anda viendo su deuda, más allá del tema de negociación, porque el problema de ellos también, el expediente, que tal vez no, no lo trajeron completamente ellos, nosotros estuvimos revisando, él no pudo completar los procedimientos de reclamo, empezó, pero por desconocimiento también, porque en Dinorte no se le orienta a la gente, a veces la gente del ente regulador tampoco le dice los pasos a seguir, o sea, las personas no continúan con los procesos de reclamo, Mario. Así se, es. Eh, se le acumularon esas cuatro facturaciones y al final no pudo hacer nada, está suspendido el servicio, la empresa llegó a re, se llegó, quedó un acuerdo de que iban a llegar a revisar, pero todavía no es un caso que tampoco le esté interesando hay, hasta el momento. Hay comunicación telefónica, Juan Carlos y Don Medardo, buenos días, Acción 10, les escuchamos. Buenos días. Adelante, muy buenos días. Eh, pues, bueno, mi pregunta es esta, respecto al tema que están tocando de los recibos, que están saliendo demasiado alteradísimos, eh, hablo aquí de León. Y fíjense que los recibos están saliendo de 1.500 a 1.000 y solo. Y en la casa solo hay una refrigeradora y bujía borrativa. Y he ido a poner este para que vinieran a ver el recibo, el medidor, eh, revisión. Me dijeron, me dijo la muchacha ahí de, 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 de Nel, León, de que eso tenía que pagar porque el mes pasado ya habían resuelto, porque ya es que esa, una, una factura que salió menos de kilowatt es. Eh, cobraron más, más de, de lo que no se había consumido y no lo habíamos fijado, más sin embargo se pagó esa factura de mil pesos y era menos que correspondía a 200, 150 Córdoba. Ahora dice que se va a volver a pagar, que no hay nada que hacer. Bueno, queremos agradecer ese reporte desde León. Eso nos... Es una clara evidencia que estas irregularidades no solamente ocurren en, en nuestra capital, sino también en Occidente y también hacemos votos para que... Eh, las autoridades en ese departamento pongan el dedo en la llaga y supervisen verdaderamente esta situación de estos cobros. Eh, a mí verdaderamente me, 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 me molesta como ciudadano, como persona, el hecho de que personas como don Medardo eh, Maltés, quien es además jubilado y todos sabemos la poca cantidad que se le asigna, tenga que estar pagando un recibo tan alto, de donde, donde no tiene, pues. Es una cosa increíble. Don Mario, quería hacerle una pregunta. Si a mí me dijeran, por decir, a mí me dijeron en el puente de nivel que llegué yo con un recibo de, de los nuevos que me llegaron y yo llegué a pagarlo y me dijeron que no, que no podía pagarlo porque tenía que ponerme al día con esos recibos. Entonces le digo yo a ella, señorita, le digo, dispénseme, le digo, ¿cuántos recibos tiene usted aquí? Cuatro meses. Ajá, le digo, ¿y cuánto voy a pagar yo, le digo, de, de arreglo de pago? A 700 córdobas me dice, por, por recibo, me ¿Ya? Cada recibo 700 córdobas. Señor, dígame, un, eh, dígame usted, ¿hasta cuándo voy a terminar yo de pagar eso, ese arreglo de pago? Si estoy en, arre, en, el, en el arreglo de pago de esos recibos, y el recibo siempre me va a estar llegando. Es decir, me voy, ya soy viejo, me voy a morir y nunca voy a, a poder decir, este, ya terminé de pagar esos recibos. Lo cierto es que mientras usted también, a través de las cámaras de Acción 10, hace pública esta demanda y este llamado a las autoridades de Norte y de Sur para que revisen este y otros casos similares, eh, usted permanece sin luz y esto está afectando su salud, su descanso. Claro. Con estos calores insoportables, ni un abanico puede poner, eso hay que decirlo. Y, y está en riesgo también su salud y su seguridad. Eh, para finalizar, Juan Carlos, recomendaciones y, 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 y quizá tus sugerencias. Decías que no hay quien oriente a lo interno de Norte y de Sur casos similares y que muchos procesos de eh, reclamo se caen en el camino y oportunamente para ellos, dicho sea de paso. Sí, eh, eso es una, una eficiencia que tiene, o a cierto punto es una ventaja que ellos lo utilizan pues para que la gente utilice modos de arreglo de pago, la gente no reclame, la gente se aburre reclamar, que es un tema que hemos eh, puesto nosotros en la mesa. Eh, para culminar, tres cosas importantes. La gente de León, la semana pasada quedamos en motivarlos a ellos porque ellos quieren hacer una auditoría en energía eléctrica, quieren capacitaciones también en servicio agua potable. Mucha gente de León nos ha estado llamando la semana pasada, antepasada, y le decimos pues que no se dejen, no, no se den por vencer con sus procesos de reclamo. Eh, segundo, eh, en el caso de él, ya estamos dándole un seguimiento, se está trabajando, Rubén justamente anda viendo su caso en Disnorte, ahora hay más trabas burocráticas por parte de Disnorte con la organización de consumidores, al menos con nosotros, es lamentable. Eh, también nosotros pedimos una auditoría al INE, escúchese bien, para que se vaya a analizar todos los medidores a nivel nacional con un muestreo. Parece que se le va a dar cabida, ya hay información, parece que no va a ser muy público, pero eso puede beneficiar a la población. Y de último, 
Señor, amigo, amiga, usuario que está ahí, independientemente de su clase social, si tiene una factura como estas y no está de acuerdo, métala a reclamo, lleve los procesos de reclamo, infórmese, oriéntese y va a ver que en su momento va a tener obviamente una respuesta positiva, pero hay que también invertir un poco de tiempo y un poco de recursos para poder lograr de cierta manera de forma satisfactoria. Yo quiero agradecer sí. su presencia pero, esta mire. mañana, la presencia de ambos, desafortunadamente el tiempo es bastante ya, corto en televisión, eh, pero quiero eh, hacer además una denuncia pública, nos informa que en el reparto San Lucas, detrás de las colinas, eh, pasaron toda la noche sin luz, y que en el número 125 jamás responden. Es importante también que quien opera ese número, que yo creo que es un robot porque yo he llamado un montón de veces y jamás me levantan, gasto todo el saldo del celular y jamás me levantan, siempre marque el 1, marque tal, para tal, eh, diga su número de código, pero al final no resuelven. Por favor, hay que tener un poco de mayor conciencia porque el recibo llega puntual, también la atención a los usuarios debe de ser muy responsable, muy adecuada, porque se está pagando por el servicio. Vamos a ir de inmediato con Odilí Vargas, que tiene una excelente recomendación para usted. Y posteriormente tendremos nuestro gustado segmento Niñez en Acción. Hoy vamos a hablar de los hipos, muy atentos a los padres y madres de familia con niños que sufren ese problema. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. En defensa de los consumidores.